Non serve nemmeno frugare troppo in giro per ritrovare ciò che pensava di Draghi Matteo Salvini fino a, fino a dieci minuti prima di diventare draghiano e europeista e addirittura così responsabile da chiedere per sé il Ministero dell'Istruzione. Roba da sbellicarsi dal ridere. Il 6 febbraio del 2017 diceva l'euro non è irreversibile come sostiene Mario Draghi. Mi spiace che ci sia un italiano complice della UE che sta massacrando gli italiani e l'economia italiana. E quando qualcuno gli parlava dello spread dell'Europa, che sarebbero i motivi che hanno spinto Salvini all'ennesima giravolta, disse letteralmente «Noi vogliamo che l'Italia torni a scegliere, a decidere, a sperare nel futuro. Il ricattino dello spread, lo abbiamo già visto 5-6 anni fa, non ci casca più nessuno. Non sono tre banchieri, tre massoni o tre finanziere a tenere in ostaggio il popolo italiano». E sempre nel 2017, quando fu Berlusconi a fare il nome di Draghi per ipotizzare un governo, e questo è importante perché ci dimostra quanto il nome di Draghi veleggi da tempo e da quali lidi fosse invocato, beh, Salvini rispose, non se ne parla nemmeno, Mario Monti bis, è la fotocopia di Mario Monti, non mi interessa. Salvini dunque invece ha cambiato idea. Ed è vero che solo gli stupidi non cambiano idea, ma ci sono anche gli stupidi che scambiano l'opportunismo per responsabilità e si impegnano in queste ore ad esercitare una narrazione che vorrebbe convincerci che sia addirittura un privilegio un governo con tutti dentro, come se la politica fosse davvero una livella che tiene tutti a cuccia, basta trovare l'uomo giusto per zittirli. E questi strani frequentatori della democrazia, che ritengono il ruolo dell'opposizione semplicemente come quelli che sono stati fuori dal giro delle poltroni, incensano lo splendore di un governo in cui tutti diventano potabili, in cui tutte le idee accettano di essere piallate, in cui le differenze vengono dimenticate. Sognano uno studio associato di segretari del commercialista da poter rivendere come Parlamento. È il loro obiettivo. Che la Lega in Europa abbia votato no al Recovery Fund nel dicembre del 2020, no ai Corona Bond, no alla condanna di Putin per il caso Navalny e tanto altro, rientra semplicemente nelle gag leghiste che ora siamo disposti a tollerare. Lo scriveva ieri bene il blog satirico Spinoza. Non condivido le tue idee, ma mi batterò fino alla morte affinché tu possa farmi entrare nel tuo governo. E ora anche Salvini diventa uno statista, poiché è stato bacchettato sulle dita da Confindustria e ha deciso di rimettersi a cuccia, ovviamente solo per il tempo che gli servirà per trovare uno spiraglio e poi scassare tutto, appena i sondaggi gli diranno di andare al voto. Qualcuno, nel delirio di questa desertificazione che chiamano responsabilità, in questi giorni tenta anche irresistibili confronti con il passato. Ieri proprio Salvini, per giustificare il suo ingresso al governo, ha tirato fuori il governo guidato dal Cidio De Gasperi dal 10 dicembre 1945 al 14 luglio 1946, quello che teneva insieme DC, PC, Partito d'Azione, PSUP, PLI e Partito del Lavoro. Peccato che abbia dimenticato di dire che tutti quelli avessero lottato contro il fascismo e ne avessero subito la persecuzione. Ma anche l'antifascismo, se notate bene in giro, è un argomento disturbante per l'unità nazionale. Avanti così. Ma il vero capolavoro politico sono quelli che esultano per l'operazione in corso, che poi sono gli stessi che esultavano per la scorsa operazione politica capolavoro che ci avrebbe dovuto liberare da Salvini. Il capolavoro, lo scrivamo qualche giorno fa, ora è Matteo che ha riabilitato l'altro Matteo. Segnatevelo. Sono gli stessi che fra poco si stupiranno delle differenze che usciranno in Parlamento e li chiameranno intralci. Del resto qualcuno... Sogna da tempo una politica senza Parlamento, senza partiti, che semplicemente vada tutte le mattine sullo zerbino di Draghi per lasciare giù i voti e ritirare le comande. Avanti così. Buon lunedì.